Hoy prendimos, pero aprendimos. Yo siempre cojo ese lema hasta en mi vida allá afuera. Nunca hay que tomar las cosas por el lado negativo. Pues se nos fue una recompensa que la verdad la estaba deseando con mi corazón. Era pues la familia, yo creo que todos, más que cualquier beneficio, siempre algo que tenga que ver con la familia, te recarga por adentro, por afuera, te hace recordar por qué estás aquí, te enciende esa llamita por adentro. Y pues ni hablar, nos tocó bailar con la más fea y perder. Y... Obviamente me molesta perder, no estoy feliz, quería una carta de mi familia, quería una foto de mi perrita. Tenemos que descifrar, ¿no?, qué, qué nos está faltando. Siento que es un poquito más de, de garra lo que hace falta. Yo no creo que me falte garra a mí. La verdad que salgo todos los días a competir con todas mis fuerzas. Intento pensar mucho el tiro antes de hacerlo. Estoy enfocada en la competencia. En realidad, ¿qué, qué queremos? Pues todos estamos acá por, por algo, ¿no? En realidad, ¿qué, ¿por qué estamos aquí? Queremos solo vivir la experiencia, la aventura. Yo creo que todos estamos acá por algo. Nadie vino de paseo, todos vinimos a competir. Todos queremos hacer lo mejor posible. O sea, yo siento que ahorita está bien que nos digamos perdimos y cosas así, pero también analizamos como fueron punt fue una puntería que solamente la hicimos una vez. O sea, pero sí tratamos de dar lo mejor de nosotros. Hoy yo no di mi punto, quizás el equipo dijo oh, perdimos y nos castigamos. Y pues yo cogí todas esas palabras para mí. Suena muy bonito todo lo que están diciendo, pero al fin del día ustedes las, las palabras se las lleva el viento. O, o sea, no hay nada concreto que he escuchado, nada. No, he, no he escuchado, oh, tenemos que hacer esto, o no, no, no han establecido nada de goles todavía. Creo que nadie intenta decir cosas negativas como para pelearnos entre nosotros, pero por ahí hay formas de decir las cosas y quizás algunos, como no hablan mucho español, lo dicen de una forma que nosotros no lo tomamos bien y por ahí pueden surgir un poco de roces o comentarios que quizás uno se los puede tomar mal. Voy a usar a Azul, por... discúlpame. Uh, no es tu culpa que no has usado un frisbee antes, pero no sabíamos eso antes, o sea, yo no sabía eso. Para mí no es una excusa, es una realidad. No sé tirar un frisbee. Si tú tienes miedo de ofender a la gente, entonces nunca vas a llegar a, a, a poder a cambiar el pensamiento de otras personas. Tú tienes que arriesgar estar en conflicto para tener una buena discusión y eso es lo que estamos haciendo ahorita. No nos estamos faltando respeto, pero es cosas que necesitamos hablar. Y obviamente Kenny habla como soldado y yo lo entiendo, intento no no meterme mucho en ese tema y lo respeto a él, es su forma de pensar, es su forma de vivir. Si no hay nada concreto, no hay goles que físicamente podemos llegar y decir, ok, entrenamos eso, no vamos a llegar a ningún lado y vamos a seguir con estos cuentos. Alguien tiene que ser la mala persona en esta situación. Uh, pues me tocó a mí y yo prefiero ser real con ellos uh, y darles mis consejos de verdad y que me respeten por eso, a que les diga pues cosas que no, no en serio siento. Eso se llama tomar iniciativa. El vaquero estaba tirando el frisbee, yo estaba tirando el frisbee, Emanuel estaba, ¿por qué no estabas tirando el frisbee tú? Yo pienso que sí necesita mucha práctica, digamos como en los discos, ella admitió hoy um, que la verdad nunca ha tirado un frisbee antes. Yo siempre miro todo, miro, trato de tocar pesos, miro dónde tengo que tirar la pelota, yo hago eso yo mismo y yo trato de pasar la información, pero si tú no la buscas y te dan todo en la boca, no vas a sentir por qué tiene valor esa información, esa inteligencia. Yo no puedo intentar meterme en su cabeza y hacer que él quiera que parezcamos soldados, porque no podemos serlo simplemente. Hacemos un azules para que vean que estamos unidos. ¡Vamos, eh! Creo que esa fue la enseñanza de hoy, no perdimos, aprendimos esa enseñanza y mañana vamos con todo para ganar lo que venga.